হ্যাঁ জুনিয়র হোমিও বন্ধুরা তোমাদের আর একটা ব্রেন টিউমার কেস আমি দেখাচ্ছি পেশেন্ট এখানে নেই আমি ওনার ছেড়ে এসেছেন উনি অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ উমেশ চন্দ্র কলেজের কলকাতায় যে কমার্স কলেজ আছে উমেশ চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক মিস্টার তাপস ত্রিপাঠী ত্রিপাঠী সাহেব আপনার বাবার কেসটা ডাক্তার জুনিয়র বন্ধুদের শেখানোর জন্য যে পারমিশন দিলেন এই জন্য আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবারে কিছু প্রশ্ন আমি ওই কেসটা কিন্তু আপনাকে পরে করছি তো দেখো ওই কেসটা এমআরআই ব্রেন হয়েছে দু হাজার আঠারো জুলাই এইসবই দেখাচ্ছি আমি তো ইনফিলট্রেটিং গ্লিওমা ক্যান নট বি এক্সক্লুডেড আলাদা করা যাচ্ছে না ইনফিলট্রেটিং গ্লিওমা গ্লিওমাটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে ইনফিলট্রেটেড হচ্ছে তো এর অনেক খারাপ কেস তো উনি যথারীতি যা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে মেডিকেল কলেজে দেখিয়েছিলেন উনি বলবেন আচ্ছা ত্রিপাঠী সাহেব আপনি বলুন আপনার বাবাকে প্রথমে কি সিমটম ছিল আপনি প্রথমে মেডিকেল কলেজে দেখালেন ওরা রেফার করলো বেঙ্গালোরে এমআরআই করার পরে ওরা বলেছিল যে অপারেশন করতে তারপরে আমরা অপারেশন না বলতে কারুরাম ন্যাকটাম সাল পনেম তো এই ন্যাকটাম সাল পনেম কেন এই সব কেসে আমি যেটা দেখাতে চাইছি ওয়ান এম চট করে দেওয়া যায় না উনি দিলেন ওয়ান এম টেন এম ফিফটি এম তো এই রকম প্যাথোলজি যেখানে সেই সব কেসে সব সময় ফিফটি মিলিসিমাল চিন্তা করতে হয় ন্যাকটাম সাল ঠিক কি বেঠিক সেদিক আমি যাচ্ছি না কিন্তু পোটেন্সি সিলেকশান একটি ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন তো তারপরে তার সঙ্গে ছিল হাইপেরিকাম মাদার তো মাদার কি কারণ আমি বুঝি না হাইপেরিকাম মাদার তার পরে প্রেসক্রিপশন চললো তারপরে আবার চলে আসলেন কস্টিকাম জিরো বাই ওয়ান আর তার সাথে হাইপেরিকাম মাদার এসব চলছিল তো এই দেখা গেল এবার আমি কেস টেকিং করার পরে এনার দেখো সমস্ত সিমটম আমি কালেকশন করলাম প্রথম কথা হচ্ছে যে গ্লিওমাটা কি জিনিস একটা টিউমার সো ইট ইজ এ সাইকোটিক ম্যানিফেস্টেশন ওনার পাস্ট হিস্ট্রিতে কি ছিল ফাইলেরিয়া সো ফাইলেরিয়া ডিউ টু উচ এরিয়া ব্যাংক্রপটি যারা পড়াশোনা করেছো তারা সবাই জানো দ্যাট এলিফেন্টেসিস বডি ফুলে যায় লিম ফুল ফুলে যায় লিম্পনজাইটিস লিম প্যাডিনাইটিস তো এগুলো সাইকোসিসকে ইন্ডিকেট করে তাহলে আমাকে একটা অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ দিতে হবে তারপরে আমার গয়টারও ছিল অপারেশন হয়েছে দেখো গয়টার আমি ওনার ছেলেকে অধ্যাপক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের দেখাচ্ছি তাহলে এনার শীত বেশি এবার সাইকোটিক যদি আমি ওষুধ দিতে হয় শীত বেশি এবং ঘুমের মধ্যে খুব ঘাম হয় বাড়িতে ফোন করে আমি জানলাম যে ওনার হ্যাঁ ঘুমের মধ্যে ঘাম হয় ঘাম বেশি এবং অ্যাগ্রাভেট স্লিপ ডিউরিং ছেড়ে আমি থুদা প্রেসক্রিপশান করলাম কতটা কি কাজ হলো সেটা পরের কথা কিন্তু আমাদের এইরকমভাবে প্রথমে সেন্টেসিমেলের এইরকম হাই প্রোটেন্সি ওষুধ দেওয়া যায় না তার সাথে মাদার আমরা দিতে পারি না এই এই জন্য আমি এই প্রেসক্রিপশন তোমাদের দেখালাম এখন দেখা যাক কত কি হয় ওনার শীত গরমের মধ্যে আপনি কি বলেছেন বেশি আর ঘুমের মধ্যে ঘাম ঘাম এমনি বেশি আর আপনার মা জানালো ঘুমের মধ্যে ঘাম বেশি হয় আর গলায় গয়টার অপারেশন হয়েছে আর ওনার এলিফেন্টিসিস বা যেটা ভালো আরেকটা নাম হচ্ছে ফাইলেরিয়া রোগটা ছিল তাহলে আমি দেখালাম দেখো যা লিখেছি ওনার ছেলে অধ্যাপক সাহেব তাই বললেন তাহলে এই সাইকোটিক ম্যানিফেস্টেশন অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ দেবো এবং তার মধ্যে কিছু থুজা সিমটম পাওয়া গেল এবং থুজা ইজ এ গ্রেট অ্যান্টিসাইকোটিক রেমেডি আমি থুজা জিরো বাই ওয়ান জিরো বাই টু জিরো বাই থ্রি দিলাম এবং এরকম এই সমস্ত কেসে কখন এরকম ওয়ান এম টেন এম ফিফটি এম তার সাথে মাদার এসব প্রেসক্রিপশান করা যায় না বা উচিত নয় এ প্রথমে ওয়ান এম টেন এম ফিফটি এম দিলে সিভিয়ার অ্যাগ্রেভেশন হওয়ার ভয় থাকে তাহলে আমাদের শুধু মেটিরিয়া মেডিকা পড়লে জানবে না জানলে চলবে না আমাদের জানতে হবে নলেজ অফ হোমিওপ্যাথিক ফিলোজফি নলেজ অফ পোটেন্সি নলেজ অফ পসোলজি 